Alright, so before we move on dun sa talagang uh, demonstration or demo nitong ACL natin, let's have a simple sample configuration para makita natin kung paano talaga siya ginagawa and then ina-apply. Okay, so let's say for example, meron tayong router. Ito yung in- isang interface niya. Fast Ethernet 00 na lang. And then yung kabila, Fast Ethernet 01. Okay, dun sa Fast Ethernet 01, merong nakatusok or merong network na 172.16.1.0 slash 24. Okay? And then dito sa Fast Ethernet 0 natin, meron tayong in- uh, network na 10.10.10.0 slash 24 at saka 192.168.1.0 slash 24. Okay? So, fr- from... Uh, ang, ang way natin is uh, from, one, from Fast Ethernet 00 and then ang destination natin, Fast Ethernet 01. Kung baga, ang, ang source networks natin is yung 10.10.10.0 at saka yung 192.168.1.0. Okay? From the Fast Ethernet 0. And then ang destination, yung 172.16.1.0. Okay? So sabi natin, si ACL, configure mo sa router. Okay? So let's say for example na lang, gamitin natin yung uh, standard ACL. So, again, yung number niya, 1 to 99, di ba? And then, nag-check niya lang yung source. So, papasukin mo yung router, global configuration terminal, and then, access list 10. So, makita mo, di ba? 1 to 99. So, ginamit ko yung number na 10, and then, deny 192.168.1.0, tapos yung wildcard niya. Di ba? Sabi natin wildcard. So, 0.0.0.255. So, ginamit ko yung source at saka source na, na, na format dun sa naon ng uh, syntax na diniscuss natin. So, kung, kung single lang, gagamit mo yung host. Kung lahat naman, gagamitin mo yung any. So, for this one, is a subnet or a network. Okay? So, sabi natin, uh, yung mismong subnet or yung network tapos yung wildcard niya. So, for this one, 0.0.0.255, ibig sabihin niya, slash 24. So, ang i-check niya lang yung nasa dulo, yung 255. Okay? Malinaw. So, ginawa natin yung standard ACL sa, sa router natin. Ngayon, hindi pa doon natatapos ang lahat. Okay? So, sabi ko nga doon sa things to remember, kailangan mong tandaan na once na nagawa natin yung ACL, kailangan pa nating i-apply yon doon sa interface. Okay? So, sabi natin kapag standard uh, access list, uh, kadalas na apply siya malapit sa destination. Okay? So, ngayon, since nagawa na natin yung ACL, ang, ang number niya is 10, di ba? So, yung access list 10 na yun, dinedenay niya nga yung 1.0, uh, 1.0 or 192.168.1.0, di ba? So, papasukin natin ngayon yung interface. Okay, so sabi natin or sabi ni Cisco or sabi ng, ng, ng best practice, ang standard ACL karaniwang uh, ina-apply dun sa malapit sa destination. So, since ang destination natin is yung 172.16.1.0 slash 24, doon natin i-apply sa Fast Ethernet 01. So, papasok mo yung Fast Ethernet 01. So, inter- uh, global configuration terminal din, Fast Ethernet 01. Siyempre, kailangan naka-up, di ba? And then, uh, kung makikita mo, tinawag ko yung uh, access list din sa pamamagitan ng command ng IP access group or IP access dash group 10 out. Okay? Kung makikita mo, di ba? So, tinawag ko muna yung 10. Yung, yung IP access group na na 10, ang ibig sabihin nun, yung access list number 10. So, ang laman ng access list number 10, dinay-deny niya nga yung 1.0 uh, na network. Nagigets mo? And then, sinabi ko na out. Ibig sabihin, ibablock niya or ide-deny niya going out on this interface. So, nagigets mo? Kung may iba pang interface si router, let's say may fast Ethernet 02, so, allow siya doon, gagana siya doon, unless i-block din siya or hindi siya i-permit. Diba? So, uh, for this one, dito sa fast Ethernet 01 natin, Binablock natin yung access list, access list 10. Okay? Malinaw. So, yan yung sample configuration, na, configuration natin for access list. So, using standard access list. So, kung mapapansin mo, di ba? Pinasok natin yung router, access list 10, deny. So, doon natin in state yung mga, yung, yung action, yung access list number, tapos yung action, tapos yung subnet. Okay? So, ginamit natin yung format na source at saka source wildcard. And then, after nun, sabi nga natin, hindi ito nagtatapos. In-apply natin sa interface. So, on this one, Fast Ethernet 01, pinasok natin, tapos, tinawag natin yung ginawa natin ACL sa pamamagitan ng command na IP Access Dash Group 10. So, kung anong number ng, ng ACL mo, yun yung ilalagay mo, IP Access Group 11, 12, kung ganun. Depende kung ano yung access list na ginagamit mo for this interface. So, and then, uh, sinasabi mo na out. So, filter mo, going out. Okay? Kasi kung going in, ang nangyayari doon is yung 172.16.1.0 uh, ang filter mo going in eh. Di ba? So, ang palabas sa kanya dapat yung, kasi ang source mo, yung, yung quasi 300, di ba? Na network na nandun. So, nagigets? Yan yung simple, di ba? So, take note yung sinabi ko kanina or doon sa naon ng video na things to remember, tandaan mo yun. Okay? 
malaking bagay or malaking maitutulong nun sa'yo sa exam, sa real world, sa interview, etc. Okay? Alright, so we're gonna have uh, demonstration, other configuration, lalo na dun sa, sa extended ACL, pati na rin yung named ACL. So this one just shows you the basic configuration or sample configuration kung paano kinecreate yung ACL sa router and then kung paano ina-apply or tinatawag dun sa interface. Right? Malinaw? Okay, see you on the demo.